नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स देखिए दोस्तों हमारे जो है जैसे कि हमने देखे इंडियन जुडिशरी के बारे में हमने पढ़े हैं जैसे पहले अगर बात करें हम तो सुप्रीम कोर्ट का हमारा कंप्लीट लेक्चर हो गया है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत इसके अलावा आपने देखा होगा हमारा हाई कोर्ट का भी कम्प्लीट एक लेक्चर में हो गया है अब जो तीसरा पार्ट है यानी कि जुडिशरी के तीन पार्ट होते हैं हमारे कंट्री के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय उसके बाद हमने देखे हाई कोर्ट सेकंड नंबर पर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जो होते हैं सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं जितने की जितने भी स्थानीय लेवल पर होते हैं सारे चीज यहाँ पे आ जाती है उसके बाद नीचे जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे भी आते हैं वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो आज का जो लेक्चर होने वाला हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है सारी चीजें हम जो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहा है और इसका जो है लगभग जो है साठ नंबर का जो है लेक्चर है ये तो इसको आप देख सकते हैं देखिए पिछले जो सारे लेक्चर है वो भी आप देखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड अच्छे से कवर होता चलेगा अब थोड़े दिन और बचे हमारी जो इंडियन पॉलिटी है लगभग कंप्लीट होने वाली है थोड़े लेक्चर और बचे हैं जो मेन मेन टॉपिक जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी से मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड राज्य के होते हैं संघ का होता है सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे अब देखते हैं इस लेक्चर में हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं सब कोर्ट और सब कोर्ट जो होता है सबसे ऊपर पे होता है हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है ठीक है और यहाँ देखिए जितने भी कोर्ट होते हैं जैसे नीचे देखें हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी होते हैं उसके बाद ऊपर स्थान पे कौन होता है हाई कोर्ट और उसके ऊपर स्थान पे होता है सुप्रीम कोर्ट तो सभी आपस में एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं परंतु पूरे ही मामले सुप्रीम कोर्ट पास ना जाए या फिर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसलिए नीचे के सारे न्यायालय बने हुए हैं छोटे मोटे जो मामले हैं नीचे के न्यायालय में निपटता चला जाए अगर मामला घने जो होता जा रहा है कठिन तो यहाँ पे जाएगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट में मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा कहाँ जाएगा वो अगर नहीं होगा सॉल्व तो हाई कोर्ट में और फिर और नहीं होगा तो आखिरी जो अपील का न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय उसके पास जाएगा तो इस प्रकार से हमारी जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका है वो एक प्रकार से जुड़ी हुई है एक दूसरे से नीचे लेवल तक पूरे नीचे टॉप लेवल से बॉटम तक पूरी जुड़ी हुई है तो हम देखने वाले सब ऑर्डिनेट कोर्ट और ये तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से सिविल कोर्ट होता है सिविल कोर्ट यानी कि तलाक विवाह इससे रिलेटेड भूमि से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसका जो मामला होगा वो इस कोर्ट में देखने को आपको मिलेगा अगर कोई मामला लूट बलात्कार मर्डर जो भी होता है इन सब सभी से संबंधित जो मामले होते हैं वो कहाँ आएंगे क्रिमिनल कोर्ट में आएंगे और कोई रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर है राजस्व से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो कहाँ आएंगे रेवेन्यू कोर्ट में आएंगे तो ये तीन प्रकार की कैटेगरी है सब कोर्ट की मतलब जो तीसरे लेवल की जो बॉडी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब कोर्ट की अगर बात करें तो तीन प्रकार के कोर्ट हमको देखने के मिलते हैं अलग अलग जो है मामले यहाँ अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं सब कोर्ट में तो यहाँ देखिए संवैधानिक प्रावधान हम देख लेते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में संवैधानिक प्रावधान से मतलब होता है कि कहाँ इसका वर्णन किया गया है संविधान में तो भाग छह तो आपका चल ही रहा है भाग छह में आपके सारे कोर्ट से रिलेटेड मतलब जो न्यायालय से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट हो गया हाई कोर्ट हो गया और सब कोर्ट तो भाग छह में तो आपको देखने को मिलेंगे पर आर्टिकल यहाँ चेंज हो रहा है आर्टिकल नंबर दो से दो तक किसका वर्णन किया गया है सब ऑर्डिनेट कोर्ट का यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय उनका वर्णन किया गया है इसमें क्या बोला गया उनके संगठन और उनकी जो स्वतंत्रता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है अब इसके अलावा बात करें यहाँ तो देखिए जो राज्य की न्यायपालिका होती है उसमें एक उच्च न्यायालय तो होता ही है यानी कि एक हाई कोर्ट होता है परंतु उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय वो भी होते हैं ठीक है ये आपको देखने को मिलेंगे आ, इनको एक प्रकार से हम अलग नाम से भी जानते हैं जिन्हें हम निम्न न्यायालय बोल सकते हैं मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय उनको हम निम्न न्यायालय के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा हम देखते हैं देखिए ये जो है निचले स्तर पर काम करते हैं मतलब जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे स्तर पर काम करते हैं इसलिए इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है ये भी चीज आपको याद रखना है इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम आगे विस्तार से देखेंगे इसके बारे में तो देखिए जो राज्य होता है राज्य में हाई कोर्ट होता है ठीक है उच्च न्यायालय होता है उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है ठीक है सत्र न्यायाधीश का जो न्यायालय है वो होता है तो ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है बहुत इसके पास बहुत पावर है वो हम आगे देखेंगे पर ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है दो पार्ट में बटा होता है कौन कौन से एक दीवानी यानी कि सिविल पक्ष जो होता है सिविल यानी कि मैंने बता दिया हूँ तलाक शादी विवाह से रिलेटेड जो भी मैटर है वो कहाँ जाएंगे दीवानी पक्ष में जाएंगे यानी कि सिविल तरफ जाएंगे और जो भी चोरी लूट जो भी है मर्डर से रिलेटेड जो भी मामले वो क्रिमिनल पक्ष यानी कि
न्यायालय होता है तो ये एक प्रकार से यहाँ देखिए ये सजा जो है किस किस प्रकार से देंगे ये किस किस प्रकार से अपने मामले सुलझाएंगे ये सारी चीज हम आगे डिस्कस करेंगे फिर सबसे निचले लेवल पर दीवानी में होता है मतलब सिविल तरफ होता है मुंसिफ अदालत ये सबसे लिमिट अधिकार होते हैं लिमिट राइट होते हैं इसके और यहाँ पे होता है न्यायिक दंड अधिकारी का न्यायालय सबसे निचले लेवल पर कहाँ पे फौजदारी पक्ष में जो अधीनस्थ न्यायालय उसके तरफ देखें तो और ये सिविल की तरफ देखें तो ये सबसे नीचे होता है मुंसिफ तो ये आप स्ट्रक्चर याद रखिए इनके बारे में हम एक जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं अब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श द्वारा की जाती है यानी कि जिला न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति पदस्थापना में पदोन्नति से रिलेटेड जो भी मैटर है वो राज्यपाल के द्वारा राज्य के जो उच्च न्यायालय है उससे परामर्श यानी कि हाईकोर्ट से परामर्श लेकर यहाँ पे सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा और वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है उसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो राज्य और केंद्र के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए उसे कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए और उसकी जो सिफारिश है यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी सिफारिश की गई है नियुक्ति की तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो समझ लीजिए वो क्या बन जाएगा जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश उसे नियुक्त किया जा सकता है ये चीज आपको याद रखना है अब आगे देखें अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न जो व्यक्ति है उनकी भी न्यायिक सेवा में नियुक्ति कर सकता है परंतु वहां हमने देखे देखिए मुख्य जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जा रही है राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट से कंसल्ट करके यहाँ की जा रही है अब यहाँ देखिए राज्यपाल ही कर रहा है परंतु यहाँ पे कंसल्ट करने का जो काम है हाईकोर्ट की जगह क्या हो जाएगा पीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग है यानी कि स्टेट स्टेट की जो पीएससी होती है स्टेट पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग और यहाँ पे देखिए जो उच्च न्यायालय होता है उसके परामर्श के बाद मतलब हाई कोर्ट तो साथ में था ही साथ में और कौन प्लस हो गया पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या करेगा हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा और साथ में पीएससी यानी कि स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन इससे कंसल्ट करेगा तो ये भी चीज आपको याद रखना है इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण जो होता है किसका होता है यहाँ देखिए जो जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालय होते हैं उनकी न्यायिक सेवा से संबंधित पदस्थापना पदोन्नति एवं सारी चीजों का जो नियंत्रण होता है राज्य का उच्च न्यायालय का होता है राज्य का जो हाई कोर्ट होता है हमने पीछे जब हाई कोर्ट की पावर पढ़ रहे थे तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर कंट्रोल होता है हाईकोर्ट का ठीक है हाईकोर्ट उन सभी पर कंट्रोल कर सकता है तो ये भी चीज हमने देखे थे अब यहाँ आगे देखते हैं हम देखिए इसका स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर हमने पहले भी देख चुके हैं देखिए स्ट्रक्चर में एक तरफ होता है सिविल वाला पक्ष होता है और एक तरफ होता है क्रिमिनल वाला क्राइम वाला ठीक है मतलब दीवानी पक्ष होता है और एक फौजदारी पक्ष होता है और सबसे ऊपर टॉप पर क्या रहता है वो हम देख सकते हैं देखिए टॉप पर जो रहता है राज्य का हाईकोर्ट रहता है राज्य के हाईकोर्ट के नीचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है ठीक है जिला न्यायाधीश अलग होता है सत्र न्यायाधीश ये अलग अलग काम के अनुसार होते हैं मतलब काम अगर वो कर रहा है फौजदारी वाला तो वो अलग पद ले लेगा और अगर वो कर रहा है सिविल राइट्स का यानी कि दीवानी पक्ष तो वो हो जाएगा अलग तो यहाँ पे दोनों ही हो जाते हैं एक ही व्यक्ति को अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं दोनों की पावर इसी के पास होती है तो हम आगे देखेंगे फिर देखिए फिर से हमने देख लिया देखिए दीवानी पक्ष के अंतर्गत ये लास्ट की जो होती है मुंशी अदालत फौजदारी पक्ष के अंतर्गत ये लास्ट का होता है तो ये हम देखते हैं एक एक करके ये स्ट्रक्चर आप याद रखिए जो थ्योरी आपके दिमाग में वैसे ही फिट हो जाएगी देखिए जो मुख्य जिला न्यायाधीश होता है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक दंडाधिकारी होता है जो जिला न्यायाधीश होता है ये वाला ये वाला जो होता है जिले का सबसे बड़ा दंडाधिकारी होता है मतलब ये मृत्यु दंड तक दे सकता है तो मृत्यु दंड कैसे देगा वो हम आगे देख सकते हैं तो ये जो होता है सिविल और आपराधिक मामले मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार इसी के पास होता है तो अगर बात करें हम जिला न्यायाधीश जो होता है एक प्रकार से सत्र न्यायाधीश भी वही होता है तो देखिए हमने देखिए जिला न्यायाधीश भी वही होता है और सत्र न्यायाधीश भी वही होता है तो यहाँ देखिए जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति को हम बोल सकते हैं मतलब अगर बात करें हम दीवानी मामलों की यानी कि सिविल सिविल से संबंधित मामले अगर वो सुनवाई कर रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं जिला न्यायाधीश और अगर वो मामले कौन से फौजदारी के मामले मेंटेन कर रहा है तो वो क्या उसको क्या बोल देंगे सत्र न्यायाधीश बोल देंगे तो दोनों ही चीज आप याद रखिए दीवानी से रिलेटेड मामले सुनवाई कर रहा है तो जिला न्यायाधीश और फौजदारी से रिलेटेड कर रहा है तो सत्र न्यायाधीश हम उसे बोल सकते हैं मतलब जिला न्यायाधीश के पास न्याय और प्रशासनिक दोनों प्रकार की पावर होती है
इसके अलावा इसके बाद जो होते हैं अन्य सभी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिले से नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिला न्यायाधीश के नीचे उन सभी का निरीक्षण का पावर होता है ठीक है और फैसले के विरुद्ध जो होता है मतलब इतना पावर तो होता है परंतु इसके जो फैसले होते हैं इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है अगर किसी को जो है गलत फैसला लग रहा है कि भाई उसको फैसला पसंद नहीं आया तो वो हाईकोर्ट में उसकी अपील कर सकता है ये जो है उम्र कैद की भी सजा दे सकता है साथ में मृत्यु दंड की भी दे सकता है पर अगर मृत्यु दंड की सजा दी है तो वो अमल कब होगी यानी कि उसको फॉलो कब किया जाएगा मृत्यु दंड को जबकि राज्य का उच्च न्यायालय उसको अनुमोदित कर दे मतलब स्वीकृति किसके द्वारा मिलेगी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा तभी ये मृत्यु दंड मिल सकता है नहीं तो नहीं मिल सकता इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नीचे जो होते दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालय होता है फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है तो हमने देखे देखिए यहाँ देखिए दीवानी पक्ष के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और फौजदारी के नीचे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है तो ये हमने देख चुके हैं यहाँ देखिए अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है परंतु जो फौजदारी मामलों के लिए है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उसको जो है सात वर्ष का कारावास तक की वो सजा दे सकता है इसके अलावा हम देख सकते देखिए दीवानी मामलों के लिए सबसे नीचे मुंशी न्यायाधीश होता है और ये जो होता है फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश होता है तो यहाँ देखिए जो मुंशी होता है उसको काफी लिमिट में पावर प्राप्त होती है और जो जो न्यायाधीश होता है सत्र न्यायाधीश उसको फौजदारी मामलों की सुनवाई करने के लिए पावर होती है और वो मैक्सिमम तीन वर्ष तक के लिए कारावास दे सकता है इसके ऊपर का जो था वो कितने वर्ष का देता था सात वर्ष का उसके नीचे आ गया तो कितने वर्ष का दे रहा तीन वर्ष का ठीक है और यहाँ कुछ देख सकते हैं हम देखिए महानगर होते हैं कुछ जहां पे दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय एवं फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश होता है तो ये नॉर्मल आप ऐसे ही जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ प्रेसिडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए पृथक न्यायालय होते हैं इनकी स्थापना होती है और छोटे दीवानी मामलों के लिए सुनवाई ये करते हैं उनका अंतिम निर्णय होता है लेकिन उच्च न्यायालय उन निर्णय की समीक्षा भी कर सकता है ये भी याद रखना है पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं और इनको अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं देखिए अलग अलग जगह न्याय पंचायत बोल सकते हैं ग्राम कचहरी बोल सकते हैं अदालत पंचायत बोल सकते हैं और पंचायत अदालत ठीक है तो यहाँ पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है पंचायत न्यायालय को तो ये जो होते हैं छोटे लेवल पे इसलिए होते हैं क्योंकि बड़े लेवल पर जाने के लिए कुछ लोगों के पास सक्षम नहीं होते हैं या फिर कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि छोटे ही पे यहाँ निपट जाए तो आगे हमको जो है मामला बड़ा ना हो यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े तो ये छोटे छोटे जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ बना रखे हैं कि भाई ग्राम न्यायालय पंचायत अदालत ये सारी चीजें जो है ऊपर के टॉप लेवल तक बनी हुई है ताकि मामले जो है ऊपर ज्यादा भीड़ ना हो छोटे लेवल पर उनको निपटाया जा सके तो ये हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़े विस्तार से अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेयर कर सकते हैं आप अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करके चैनल के पार्ट बन सकते हैं बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद